。大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。说起于安安这位香港女星。也许很多人都不太熟悉，但她生命中曾经出现过的三个男人却大有来头。前男友是风流才子阿尔东升，堪称香港影坛的全能型电影人；第一任老公是赌神周润发，更是有着演技之神，同时人品好到没话说的国际巨星。第二任老公则是阔少李万奇，多次夺冠的赛车手，而于安安本人起点非常高，曾在十七岁就饰演了金庸笔下最美的女子香香公主，连于安安这个名字都是由金庸好友黄沾为她起的。随后，于安安开始在邵氏电影公司拍戏，她与尔冬升的恋情也随之曝光。尔冬升，香港影坛最杰出的导演代表之一，混迹影视圈多年，创下了不少的佳绩，夺得过不少的金奖。如果你对他，这个人不清楚，那么你一定看过他的作品《门徒》《窃听风云》《三少爷的剑》等等。但在 N 年以前，他也不过是邵氏电影公司的演员。而东升的家庭背景很强大，其父是电影制作人，其母是红极一时的女星，哥哥秦沛、江大卫都是著名的演员，所以想进演艺圈只不过是尔东升的一句话而已。相比尔东升，于安安的背景就简单多了。一九五九年出生于香港，从小父母离异，跟随母亲生活。中学毕业后。被请去拍广告，后来被周良淑仪赏识，加入了 TVB。事实上，毫无背景的于安安之所以能进演艺圈，并不是因为他有多出众，而是他背后有一个男人在替他遮风挡雨。这个人就是尔东升。据悉。早在于安安十四岁时，他就与尔东升相恋，走到了一起。因此，凭借尔东升家族的实力，于安安想拍戏那也是轻而易举的。这其中还有一段插曲，那就是尔东升的父母原本不想他入行太早，中学毕业后欲将其送往国外读书，但年轻气盛的尔东升选择了拒绝，因为那样就意味着他和于安安要分开，热恋中的他肯定不会答应，所以他向家里人提出了要求，不去国外，要进。演艺圈，自那以后，两人便开始了各自的演艺事业。于安安因为长相甜美，很快就被 TVB 选中，搭档郑少秋、汪明荃出演了金庸剧《书剑恩仇录》中善良、勇敢而坚贞的香香公主，一举成名。随后，于安安被安排到邵氏接拍电影，因为尔东升在里面做演员。当时，尔东升和于安安的关系在圈内人尽皆知。所以之后很多戏基本上都是他俩承担了主角，包括《三少爷的剑》《倚天屠龙记》《多情剑客》《无情剑》等等邵氏经典武侠片。以及一九七九年上映的爱情电影《纯爱》，而东升和于安安在片中饰演了一对虐心情侣，如此完美的结合，当时被人称之为“金童玉女”。加上多年的感情基础，按理说他俩应该走得很长远，但事实正好相反。据说与尔东升在一起八年后，于安安迫切地想结婚，因为她从小就没有安全感，加上演艺圈女性众多，她担心尔东升容易受到诱惑。可是每次谈及结婚的事，尔东升。都选择拒绝。他说：“我对婚姻制度不抗拒，但那个誓词有问题。两个人发誓一生一世，根本未必能做到，应该改为我尽力去做。”听上去有理有据，实则是不成熟的表现，以至于于安安心灰意冷，选择了分手。对于于安安来说，有一个家比拥有辉煌的事业更重要。可是他爱的那个男人并不想结婚，即便是八年的感情，他也毫不在乎，这让于安安深感痛苦。但他没有想到的是，迫切想嫁人的结果就是迅速又离婚。一九七八年，周润发在拍《大亨》时遇到了十八岁的师妹陈玉莲，两人当时一见钟情。最后便开始了热恋生活。起初的几年里，陈玉莲和周润发感情很好，在周润发眼里，陈玉莲秒杀他所见过的所有女人。可是好景不长，陈玉莲接拍了《神雕侠侣》《天龙八部》等几部大戏，而周润发也因《上海滩》爆红后，戏约不断，以至于忙于工作的他们感情越来越疏远。但这并没有影响周润发对陈玉莲的感情，相反，陈玉莲开口向周润发提出了分手。一九八二年，不能接受分手的周润。发一气之下跑到陈玉莲家里，喝下大量的消毒液，誓死要挽回这段感情。那一刻，把陈玉莲吓坏了。
，事后无微不至的照顾他，直到转好。周润发本以为陈玉莲回心转意，可没想到陈玉莲更是下定决心要与他分手。一九八三年，周润发在痛苦之中失去了陈玉莲，也就是同一年，于安安和尔冬升的八年感情走到了尽头。在这种情况之下，两个失恋的人走到了一起，除了分享彼此的伤心往事，进而也抱在一起取暖。更让人意外的是，周润发向于安安提出了大。大胆的想法，既然这么不快乐，不如我们结婚啊！那年十二月，周润发和于安安举行了隆重的婚礼，一时轰动了整个演艺圈。当时，吕梁伟、郑则仕和刘德华担任伴郎，周润发开着豪车上门迎娶了于安安。无线电视台全程直播，到场的媒体记者无数，场面颇为壮观。婚礼上，周润发更是发出了甜蜜的誓言：“我周润发自愿娶于安安小姐为妻，愿意一辈子爱她、疼爱她，羡煞旁人。”可谁也没有想到，这场婚礼并不是真情实意，而是充满了报复之心。周润发在婚礼现场显得格外高调，让不少媒体大做文章。其实他的目的只有一个，就是要让陈玉莲看见，让其后悔。可是周润发没有想到的是，冷静之后却伤害了另一个女人于安安。于安安嫁给周润发，她心里是知足的，也做好了相夫教子的生活，甚至心中许诺要一辈子跟她在一起。可是没想到的是，周润发娶她不过是一时冲动，不过是为了解恨。婚后不久，周润发开始清醒，她才发现自己原本就不爱于安安，甚至看到她心生厌恶，因此两人在一起，她都会无。无缘无故的发火，甚至两次将于安安赶出家门，一点都不想看到他。一开始，于安安克制着自己，忍耐着周润发。可是三番两次的无理取闹，让于安安终于按耐不住的发飙了。一句，那不如我们离婚，直接撕裂了两个人的感情。周润发头也不回的离开了。这段短暂的婚姻维持了仅仅几个月的时间，让人惋惜又痛心。与周润发离婚后，袁安遇到了香港著名赛车手李万奇。他生于香港，是香港车王李鹤平之子，曾出战澳门东望洋大赛车，两千年获。亚洲房车锦标赛冠军及东望洋大赛亚军，虽然不是特别豪气的豪门，但。家境殷实。一九八七年，于安安与李万琦结婚。当年，于安安还是无限的当红花旦，因此这段感情被外界誉为“公主与阔少”的童话婚姻。很多人为之感到幸福。从那以后，做一个全职太太的梦想，于安安算是圆满完成了。为此，他宣布息影，退出了演艺圈。婚后，于安安给李万琦生了两个女儿，长女李文琦和次女李文谦一家四口过得相当幸福。除此以外，他与李万琦还是社交界公认的模范夫妻。每次出席社交场合都是一身名牌，相当气派。对于于安安来说，这就是她理想的生活。然而，好景不长。二零零二年，李万琦因为经济状况不好，宣告破产，从此富裕生活回到了原点。此时的于安安并没有自保，而是与李万琦共度难关。在精神上支持他外，他还付出演艺圈、拍戏、赚钱、补贴给他。二零零三年，王晶执导的喜剧电影《绝种铁金刚》就是他吸引多年后付出的第一部作品。当时很多人采访李万琦破产后的心态。他却自豪地说：“我破产，但快乐。”其实，人人都知道他快乐的原因，是因为有于安安在支撑。换句话说，从那时候开始，李万琦成了吃软饭的角儿。原本破产一事对于安安来说并不重要，可李万琦的桃色绯闻直接击垮了他。那两年里，李万琦的绯闻不断，被瞩目与名媛云和晚薇夜游，与女艺人严淑敏卡拉 OK 消遣。到大陆赛车被传在酒吧参加狂野派对与女子亲热等，一开始于安安并不相信这是真的，可是李万琦肆无忌惮的放纵，让于安安忍无可忍。随后不久就传出了于安安和李万琦离婚的消息。面对质问离婚原因，于安安只说了一句话：“女人最不可以忍受的事。”他还表示，现在的李万琦不是他认识的人，他的改变有很多因素影响，但他不能再忍受下去。从那时候开始，于安安便一。个人负担起一家三口的生活负担，至于李万琦，只允许他探望孩子，抚养费不要他一分钱。为此，他重新投入工作，物色经理人，接拍广告和影视剧，忙得不亦乐乎。
。二零零六年，他凭借《我要成名》获得了第二十六届香港电影金像奖最佳女配角提名。二零一零年，他参与拍摄的《飞沙风中转》。入围了第三十届香港电影金像奖最佳女配角奖，不依靠男人的她，活出了女人最想有的姿态的样子。回顾于安安的一生，在感情上可谓是输得一塌糊涂。虽然很苦情，但她却不是一个失败的女人。凭借自己的双手，养活了一家三口，把两个孩子送去了国外读书，还培养了一个出色的律师女儿，活得比任何人都要快乐。事实也证明了一个道理：谁说女子不如男？女人发起狠来，真的可以顶住半边天。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。